హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కార్డ్కి సంబంధించి కొత్తగా ఒక అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది అప్లై చేసుకున్న ఐదు రోజుల్లో మీకు పెన్షన్ కార్డు అనేది మీ యొక్క చేతికి రావడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మీకు ఈ యొక్క పెన్షన్ అనేది ఎప్పటి నుంచి అమలు అనేది అవుతుంది అలాగే ఎవరు పెన్షన్ అనేవి తొలగించడం జరుగుతుంది అలాగే మనకు పెన్షన్ అనేవి పెంచడం జరిగింది పెంచిన ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది ఎప్పటి నుంచి రావడం జరుగుతుంది అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా సరే పెన్షన్ కనుక అప్లై అనేది చేసుకున్నట్లయితే అటువంటి వారందరికీ కార్డులు ఎప్పటి నుంచి రావడం జరుగుతుంది వీరికి అమౌంట్ అనేది ఏ తేదీన వీరికి చేతికి అందజేయడం జరుగుతుందో కూడా ఈ యొక్క వీడియోలో నేను మీకు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ప్రతిరోజు మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ కి రావాలి అంటే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనకు ఆల్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది ఈ యొక్క ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ప్రతిరోజు మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక సంబంధించి రెండు వందల యాభై రూపాయల చొప్పున నాలుగు విడతల్లో టోటల్ గా మూడు వేల వరకు ఈ యొక్క పెన్షన్లను పెంచుతానని చెప్పడం జరిగింది గత ఏడాది రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనేది పెంచడం జరిగింది రెండో విడతగా మనకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనేది పెంచడం జరిగింది ఇప్పుడు పెన్షన్ అనేది రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అయితే పెంచిన ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది జూన్ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి మనకు ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది రాదు జూలై నెల ఒకటో తేదీ నుంచి పెంచిన ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది రబ్దిదారుల యొక్క చేతికి రావడం జరుగుతుంది ఇక ఎవరికైతే కొత్తగా బీయింగ్ కార్డులు అనేది వచ్చాయో ఆ యొక్క బీయింగ్ కార్డు లో రెండు కన్నా ఎక్కువ పెన్షన్లు కనుక ఉన్నట్లయితే అటువంటి పెన్షన్లు అనేవి తొలగించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రక్రియ అనేది రేపటి నుంచి అంటే జూన్ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి అమలు అనేది అవుతుంది దీనికి సంబంధించి గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా సర్వే అనేది చేస్తున్నారు ఈ యొక్క సర్వేలో కనుక మీ యొక్క కార్డు లో రెండు పెన్షన్లు కనుక ఉన్నట్లయితే అటువంటి పెన్షన్లు అన్నింటినీ తొలగించడం జరుగుతుంది ఒక కుటుంబంలో ఒకటే పెన్షన్ విధానాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేయనున్నారు ఒకవేళ మీ యొక్క కుటుంబంలో రెండు పెన్షన్లు కనుక ఉండాలి అనుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క కుటుంబంలో దివ్యాంగులు కనుక ఉన్నట్లయితే నలభై శాతం కన్నా ఎక్కువ అంగవైకల్యం అనుకున్నట్లయితే అటువంటి వారిని రెండో పెన్షన్ గా పరిగణించడం జరుగుతుంది అలాగే పక్షవాతం తలసేమియా హెచ్ఐవి కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు ఇలా ఏదైనా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారిని రెండో పెన్షన్ గా పరిగణించడం జరుగుతుంది మిగతా ఏదైనా పెన్షన్లు కనుక ఉన్నట్లయితే రెండో పెన్షన్ ని తొలగించడం జరుగుతుంది ఇక పెన్షన్లకు సంబంధించి లేటెస్ట్ గా వచ్చిన అప్డేట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీకు అర్హత కనుక ఉన్నట్లయితే కేవలం ఐదు రోజుల్లో మీ యొక్క పెన్షన్ కార్డు అనేది మీ యొక్క చేతికి రావడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన విధి విధానాలు అంటే టోటల్ గా ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రావడం జరిగింది ఎవరైతే పెన్షన్ కి అప్లై అనేది చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో ఆ యొక్క లబ్ధిదారులు మీ యొక్క గ్రామ వాలంటీర్ ని లేదా మీ యొక్క గ్రామ వార్డ్ సచివాలయం కనుక దీనికి సంబంధించిన అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అనేది తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కనుక మీరు కాంటాక్ట్ అనేది అయినట్లయితే దీనికి సంబంధించి అన్ని వివరాలను వారు ఆన్లైన్ లో నమోదు అనేది చేసిన తర్వాత మీకు ఒక రసీదు అనేది అందజేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క దరఖాస్తుదారుడు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసిన వివరాలు అలాగే ప్రభుత్వ రికార్డు లో నమోదైన వివరాలను పోల్చిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఒక నివేదిక అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క నివేదిక అనేది గ్రామ వార్డ్ సచివాలయంలోని వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అసిస్టెంట్ వద్దకు చేరడం జరుగుతుంది వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అసిస్టెంట్ క్షేత్రస్థాయిలో అన్నింటినీ పరిశీలించి సమగ్ర నివేదికను తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఈ నివేదికను గ్రామ ప్రాంతాల్లో అయితే ఎంపీడీఓలకు అలాగే పట్టణ ప్రాంతాల్లో కనుక అయినట్లయితే మున్సిపల్ కమిషనర్లకు అందజేయడం జరుగుతుంది ఎంపీడీఓలు మున్సిపల్ కమిషనర్లు వీటిని మరొకసారి పరిశీలించిన తర్వాత వీరికి అర్హత కనుక ఉన్నట్లయితే పెన్షన్ అనేది మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ వీరికి అర్హత కనుక లేకపోయినట్లయితే పెన్షన్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వీరికి పెన్షన్ అనేది శాంక్షన్ అనేది అయినట్లయితే గ్రామ వార్డ్ సచివాలయాలకి ఈ యొక్క పెన్షన్ ఫామ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా లబ్ధిదారులకు ఈ యొక్క పెన్షన్ కార్డులు పంపిణీ అనేది జరుగుతుంది ఎవరైతే లబ్ధిదారులు అప్లై అనేది చేసుకుంటున్నారో వీరికి అర్హత అనేది ఉన్నట్లయితే కేవలం ఐదు రోజుల్లో పెన్షన్ కార్డు అనేది మీ యొక్క చేతికి రావడం జరుగుతుంది పెన్షన్ కార్డు అనేది మీ యొక్క చేతికి వచ్చిన తర్వాత తర్వాత నెల ఒకటో తేదీ నుంచి ఈ యొక్క పెన్షన్ ఎవరికైతే అప్లై చేసుకున్నారో అటువంటి వారందరికి పెన్షన్ అమౌంట్ అనేది వారి చేతికి రావడం జరుగుతుంది ఇప్పటికే ఆరు లక్షల మందికి కొత్తగా పెన్షన్ కార్డులు అనేది పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత కూడా లక్ష మంది కొత్తగా పెన్షన్ కి అప్లై అనేది చేసుకున్నారు ఇలా ఎవరైతే అప్లై అనేది చేసుకున్నారో అటువంటి వారందరికి రేపటి నుంచి క్షేత్రస్థాయిలో గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా ఈ వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది రేపటి నుంచి వెరిఫికేషన్ అనేది అయిన తర్వాత ఎవరైతే ఈ యొక్క లబ్ధిదారులు ఉన్నారో అటువంటి వారందరికి కార్డులు అనేది పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది అంటే జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఈ యొక్క వెరిఫికేషన్ అనేది అయిన తర్వాత వీరికి కనుక అర్హత అనేది ఉన్నట్లయితే జూలై ఒకటో